తెలుగు తమ్ముళ్ళకు ఇప్పుడు కొత్త కష్టాలు ముందు వచ్చి పడ్డాయని చెప్పాలి వైఎస్ఆర్సిపి అధినేత ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి జగన్ గారు తీసుకున్న కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు ప్రధానంగా తెలుగు తమ్ముళ్ళను ఇరకాటంలో పడేశాయి ఎందుకంటే మింగలేక కక్కలేక ఏదో గొంతులో ఎలక్కాయ పడ్డట్టు అన్న చందంగా ఉందన్నమాట వాళ్ళ పరిస్థితి ఇందుకు జగన్ గారు తీసుకున్న కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు ఇప్పటి వరకు చాలా జిల్లాల్లో చాలా కీలక మండలాలు కానివ్వండి పట్టణాల్లో కానివ్వండి కోర్టులు వెచ్చించి కొన్ని పనులు చేపట్టేశారు ఆల్రెడీ అయితే ఆ పనులన్నీ కూడా జగన్ గారికి ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఇటీవలే ఎప్పుడైతే ఈ కాంట్రాక్టులకు సంబంధించి అవినీతి జరిగింది అనే విషయం ఒక నివేదిక ద్వారా తేటతల్లమైందో ఇరవై శాతం లోపు జరిగిన పనులు అన్నింటినీ ఆపేయమని చెప్పారు అంటే ఇరవై శాతం మించి పై జరిగితే పనులు కంటిన్యూ చేస్తారు మధ్యలో ఆపలేరు కాబట్టి ఒక ఇరవై శాతం పనులు జరిగిన పనులన్నీ మాత్రం ఆపేయమన్నారు దీంతో ఇక్కడ జరిగిన మిస్టేక్ ఏంటంటే సాధారణంగా కాంట్రాక్టర్లు అనేది కాంట్రాక్టర్లకి ఇచ్చే పనులను ఒక నిజాయితీగా హానెస్ట్గా కనుక తీసుకుంటే కనుక కాంట్రాక్టర్ వేసే టెండర్ను బట్టి ఇవ్వాలి కానీ గత ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగింది ఏంటి అంటే ఆ పార్టీకి చెందిన నేతలకు చెందిన కాంట్రాక్టర్లకు పనులు అప్పగించడం ఆ పార్టీకి చెందిన వాళ్ళకే ఆ కోర్టులు కట్టబెట్టడం వాళ్ళు అవినీతికి పాల్పడి ఇదంతా జరిగింది ఈ విషయం జగన్ గారి దృష్టికి రావడం వల్ల ఇరవై శాతం లోపు పనులని ఆపేశారు దీంతో మొన్నటి వరకు ఆ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ నేతలు కానివ్వండి ఆ కాంట్రాక్టులు కానివ్వండి ఎందుకంటే చంద్రబాబు గారి ప్రభుత్వం ఇప్పట్లో క్లోజ్ చేసే సీన్ లేదు మరో ముప్పై ఏళ్ళు చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఉంటుంది అని అనడంతో వాళ్ళందరూ ఆయనకి బాజా బజాలు వాయించారు ఆ టైంలో అయిపోయింది కానీ ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే సీన్ రివర్స్ అయిందో వాళ్ళందరూ బయటకు వస్తున్న పరిస్థితి బయటకు రావడమే కాకుండా ఇప్పుడు ఆ పనులకు సంబంధించిన ఆ బిల్లులు రిలీజ్ చేసుకోవాలి అంటే ఖచ్చితంగా వైసీపీ నేతల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేయక తప్పని పరిస్థితి అనమాట ఇప్పుడు అదే జరుగుతుంది చాలా చోట్ల కొన్ని జిల్లాల్లో కానివ్వండి కొన్ని పట్ల పట్టణాల్లో కానివ్వండి కోర్టులు వెచ్చించి నేను కాంట్రాక్టులు తీసేసుకున్నారు ఆ ప్రభుత్వ ఆ అభివృద్ధికి సంబంధించి ఆ పనులు ఏమో ఎక్కడ అక్కడే ఉన్నాయి ఆ బిల్లులు అయితే పెండింగ్లో పడిపోయినాయి ఆ బిల్లులు ఇంకా వచ్చే పరిస్థితి కూడా లేదు ఇలాంటి టైంలో మా పరిస్థితి ఏంటని చెప్పి ఇప్పుడు సీరియస్గా వెళ్ళలేని పరిస్థితి ఒక పక్క వాళ్ళు అడగలేని పరిస్థితి అడిగితే మళ్ళీ ఆల్రెడీ రీటెండర్లకి చాలా పోలవరం ప్రాజెక్ట్ లాంటి పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్టులకే రీటెండర్లకు పిలిచిన పరిస్థితి ఇంకా ఈ ఈ పనులకు సంబంధించి జగన్ గారు ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారో వాళ్ళు ఊహించగలరు అలాంటి టైంలో బిల్లులు అడగలేక అలాగే వాళ్ళతో గొడవ పెట్టుకోలేక వైసీపీ నేతల చుట్టూ ప్రదక్షిణాలు చేస్తున్నారు అనేది ఒక సోషల్ మీడియాలో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న అంశం నిజంగా అదే జరిగితే ప్రదక్షిణాలు చేసినంత మాత్రం బిల్లులు రిలీజ్ అవుతాయా మళ్ళీ ఇప్పుడు అధికారంలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు కాళ్ళు అలా పడినంత మాత్రం ఆ బిల్లులు వస్తాయా లేదా అనేది ఇంకా వాళ్ళ దాన్ని బట్టే ఉంటుంది అది ప్రభుత్వ నిర్ణయం ఫైనల్గా అయితే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఈ బిల్లులు రాబట్టుకోవడానికి వైసీపీతో నువ్వా నీనా అని ఢీకొట్టలేని పరిస్థితుల్లో పార్టీ మారిపోవాలి పార్టీ నుంచి బయటకు వచ్చేయాలి అనే ఆలోచిస్తున్న తమ్ములు కూడా లేకపోలేదు అయితే వాళ్ళ ముందున్న ఆప్షన్ ఏంటంటే తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి బయటకు వచ్చి వైసీపీలోకి వెళ్ళలేరు కాబట్టి అటు బీజేపీలోకి వెళ్ళే ఆలోచన బీజేపీలోకి వెళ్తే కేంద్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలో ఉంది కాబట్టి అక్కడి నుంచి ఏమైనా ప్రెజర్ చేయించవచ్చు బీజేపీ అది కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న పార్టీలు ఉంటే పార్టీలు ఉంటే మా బిల్లులు ఏమైనా వసూలు అవుతాయేమో అనే ఆలోచనలో తెలుగు తమ్ములు ఉన్నారనేది అయితే క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఓవరాల్గా చూసుకుంటే జగన్ గారు తీసుకున్న నిర్ణయాల వల్ల ఏదో అంటారు చూసారా పొగబెడితే లోపల ఉన్న ఎలకలు ఇవన్నీ బయటకు వస్తాయని చెప్పి ఒక ఒక కీలక నిర్ణయం ఎప్పుడైతే తీసుకున్నారో ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ వస్తున్నారు నిజంగా కాంట్రాక్టర్లు అప్పట్లో నిజాయితీగా టెండర్లు వేసిన వారికే దక్కి ఉంటే ఇప్పుడు తెలుగుదేశం నేతలు తెలుగు తమ్ముళ్ళు ఇలా బయటకు వచ్చి వైసీపీ నేతల చుట్టూ తిరిగే పరిస్థితి రాకపోయేది అధికారంలో ఉన్నాం కాబట్టి ఎవరు అధికారంలో ఉంటే వాళ్ళకి చెందిన అనుయాయులకి వాళ్ళకి చెందిన నేతలకి వాళ్ళ చే చెందిన బంధువులకి కాంట్రాక్టులు ఇప్పించేసుకుంటే ఇప్పుడు ఇలాంటి ఒక కన్స్ట్రక్టివ్ ప్రభుత్వం వచ్చినప్పుడు ఒక కన్స్ట్రక్టివ్ నిర్మాణ నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పుడు ఇలాగే రోడ్డును పడాల్సిన పరిస్థితి అయితే వస్తుంది ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ప్రధాన అంశం ఏంటంటే ఈ బిల్లులు వసూలు కోసం వైసీపీ నేతల చుట్టూ తెలుగు తమ్ములు తిరుగుతున్న పరిస్థితి అందుకే వాళ్ళు పార్టీలు మారబోతున్నారు వేరే గత్యంతరం లేక బీజేపీలోకి వెళ్ళే పరిస్థితి అని మరి వాళ్ళు ఎవరు ఏంటి ఎందుకు మారుతున్నారు బీజేపీలోకి వెళ్తే వాళ్ళ బిల్లులు వసూలు అవుతాయా లేదా నిజంగా ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజా సేవ కోసం వచ్చామని చెప్పుకునే రాజకీయ నాయకులు చివరికి ఇలాగా బిల్లుల కోసం అవినీతికి పాల్పడే కాంట్రాక్టర్లకు సపోర్ట్ చేసేందుకు పార్టీలు మారితే అలాంటి వాళ్ళని మరి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ప్రజలు యాక్సెప్ట్ చేస్తారా లేదా అనేది